ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഡി ഐ വൈ വിത്ത് ആഷിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായാലും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് മറക്കാണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ഇതാ ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് കറങ്ങണ ഒരു കാറ്റാടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് വ്യത്യസ്ത കളറിലുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നും സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി ഈ അളവിലാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും കോർണർ ടു കോർണർ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഫോൾഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആ ഫോൾഡിൽ കൂടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഷീറ്റ് പേപ്പറും ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൊത്തം എട്ട് പീസ് പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പേപ്പർ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഓരോന്നും ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോ കളർ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ യെല്ലോ പേപ്പറിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ നടുക്കിലായിട്ട് വേണം അടുത്ത ഷീറ്റ് പേപ്പർ വരാനായിട്ട് ഇതാ ഈ റെഡ് കളർ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ പേപ്പറിൻ്റെ നടുക്കിലാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കളർ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെഡ് കളർ പേപ്പറിൻ്റെ നടുക്കിലായിട്ട് വേണം ഗ്രീൻ കളർ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വരാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കൊന്നും നന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ വളരെ ഈസിയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരേ കളറ് പേപ്പേഴ്സ് അടുത്തടുത്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ എട്ട് പീസ് പേപ്പറും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പീസ് പേപ്പറാണ് ഒട്ടിക്കാൻ പോണത് അത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യെല്ലോ പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒട്ടിച്ചത് അത് മുഴുവനായിട്ടും ദാ അടിയിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യെല്ലോ പേപ്പർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉയർത്തി കൊടുക്കുക ബ്ലൂ കളർ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഈ യെല്ലോ പേപ്പറിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോണ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതാ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുക്കിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഓരോന്നും ഇതുപോലെ മടക്കി നടുക്കിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങണ വരെ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ കളർ പേപ്പേഴ്സും ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു പിൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കിൽ ഞാനൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു വയറാണ് ഇത്ര നീളമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി മറ്റേ ഭാഗം നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിൽ ഹോളിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ ഹോളിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഒരു ഈർക്കൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ സ്ട്രോ പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് സ്ട്രോ എടുത്താലും മതി ഇത്രയും നമുക്ക
ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പേപ്പർ കുറച്ച് വലിയൊരു പേപ്പർ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാംബൂ സ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ ഈ സ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ ഈ വയർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ലൂസായി പോരാണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ കാറ്റാടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കറങ്ങോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഒരു കാറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കട്ടെ ഇതാ നല്ല രസമായിട്ട് ഇത് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുക വീഡിയോസ് കണ്ടുവെക്കാൻ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെ